நம்ம வீடியோவில் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர் டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வெரியபிளில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் அதையும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஹாஸ் த ஃபாலோயிங் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதுலலாம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சீரோவில் வந்து செவன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே ஸோ நமக்கு வந்து டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அதை வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் தரவு பண்ணிவிட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து சப் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது மொத்த ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது கே வேல்யூ இப்படி ஃபைன் பண்ணுன்னு தெரியும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சி கிரேட்டர் தென் ஒன் பை டூ ஃபைன் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் சி ஸோ நமக்கு வந்து கே தான் வந்து ஃபைன் பண்ண வேண்டிய வேரியபிள் பட் இங்கே வந்து சிங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்கு வந்து நம்ம என்ன வேல்யூன்னு ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸாக இருந்தால் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் படி என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் வரும் எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸாக இருந்தால் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி எவால்வேட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம இதில் புதுசாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதுவும் இந்த செகண்ட் பார்ட்டும் ரிமைனிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே அதில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த மைனூட் சேஞ்சஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே ஸோ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேயோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு கேயோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா எனது சம்மேஷன் ஆஃப் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி தானா ஸோ நமக்கு வந்து செவன் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படி தானா ஸோ செவன் டேம்ஸ் வரும்போது ஐயோட வேல்யூ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வரும் ஐயோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து நமக்கு வந்து செவன் வரைக்கும் வரும் ஸோ ஐக்கு வந்து நம்ம ஒன் போடும்போது ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு எது வரைக்கும் செவன் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே வரைக்கும் நம்ம என்ன எழுதுவோம் எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அப்போ நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி எப்போவுமே வந்து என்னது ஒன் ஸோ நம்ம ஈக்குவல் டு ஒன் கொண்டு வரும் ஸோ அப்படி இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் கே ஸ்கொயர் டேம்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்னது செவன் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கே ஸ்கொயர் நைன் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் டென் கே ஸ்கொயர் அதே மாதிரி கே வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் k plus 2k, 3k plus 2k, 5k plus 3k, 8k. அப்புறமா அடிஷ்னலாக ஒரு கே இருக்கிறது நான் நைன் கே அப்புறமா இந்த மைனஸ் ஒன் எப்படி வந்திருக்குன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்னை நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம் ஏன் அப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து எப்படி இருக்குது கே ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருக்கா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சின்ன கிளாஸில் ஃபேக்டரியல் படிச்சிருப்போம் அப்படி தான் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு இக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுவோம் பட் நம்ம அதை வந்து சிம்பிளாக சால்வ் பண்ண என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நைன் கே இருக்குல்ல இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அதாவது நைன் கேயை டென் கே மைனஸ் கே எழுதிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேலை தான் வரும் நைன் கே வரும் ஸோ அது நம்ம என்ன எப்படி இருக்கும் டென் கே மைனஸ் கேன்னு எழுதுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மில் எது காமனாக இருக்குது டென் கே காமனாக இருக்குது அப்படி தானே ஸோ அப்போ ரிமைனிங் டேம் என்ன வரும் கே ப்ளஸ் ஒன் அதே டேர்மை நீங்கள் இந்த சைடும் கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுலேருந்து ஒரு மைனஸ் ஒன்றை காமனாக எடுத்தால் கே ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது கே ப்ளஸ் ஒன் வந்து ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது அப்போ கே ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு டென் கே மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு டேம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்குது அப்போது k ப்ளஸ் ஒன் இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆகும் k ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கலாம் டென் கே மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கலாம் அப்போ k ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அல்லது k ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட p ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா p ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருக்குது அப்படி தானே
ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னா p of x less than or equal to x equal to capital f of x capital f of x னா என்னது cumulative distribution function okay va so appo namakku question enna kuduthirundanga p of x less than or equal to c greater than 1 by 2 appdin kuduthirundanga appo dana பட் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது இந்த சி இருக்க இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது இந்த ஒன் பை டூ இருக்க இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருந்தோம் நமக்கு ஃபார்முலாஸில் படிச்சிருந்தோம் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனால் ப்ரீவியஸ் டேர்ம்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே வரோம் இப்போ நமக்கு வந்து இனிஷியல் வேல்யூ எப்போவுமே என்னது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது எப்படி இந்த ஜீரோனா p of 0 ஓட வேல்யூ ஓகேவா இனிஷியல் எந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி f of -1 ஆ இருந்தாலும் சரி f of 2 ஆ இருந்தாலும் சரி இனிஷியல் வேல்யூ உங்களுக்கு இந்த x இடத்துல என்ன வந்தாலும் சரி ஈக்குவல் டு p of அந்த வேல்யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் x ஓட வேல்யூ 1 போடுங்க p of x ஓட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும் k இருக்கும் k இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த k ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கோம் 1 10 அப்ப நமக்கு இங்க என்ன வரும் f of 1 2 f of 0 plus p of 1 அதாவது प्रीवियस क्यूमुலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ plus current probability mass function value okay va previous value kuda current ah inga or table irukku adathu nama value vechirukoma adha vandu add pannanum add panna namak enna value 1 by 10 x ku 2 podum bodhu namak enna value kedachirukku f of 2 3 by 10 x ku 3 podum bodhu f of 3 vandu 5 by 10 x ku 4 potinga appadina f of 4 vandu 8 by 10 x ku 5 podum bodhu 81 by 100 x க்கு 6 போட்டிங்கன்னா 83 பை 100 x க்கு 7 போடும்போது 100 பை 101 1 எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வந்துடும் 1 வந்துடும் அப்படி பண்ணிட்டீங்கனாலே கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சி கிரேட்டர் தென் ஒன் பை டூ ஸோ இந்த ஒன் பை டூங்கிறது ஃபார்முலா படி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூவை விட கிரேட்டர் தனாக இருக்கக்கூடிய மினிமம் பாஸ் எக்ஸ் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சிங்கிறது நமக்கு என்னது இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஓகேவா இங்கே தானே நம்ம எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சீரோக்கு வந்து சீரோ கிடச்சிருக்கா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வே த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் பை டென் ஃபைவ் பை டென்னை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ தானே அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன் பை டூ மினிமம் வேல்யூ அப்போ எக்ஸுக்கு ஃபோர் போட்டிங்கன்னா எயிட் பை டென்னுங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஒன் பை டூ அப்போ இந்த இது தான் நமக்கு எனது சியோட வேல்யூ அப்போ இந்த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சின்ஸ் எதனால் எழுதியிருக்கோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சி கிரேட்டர் தென் ஒன் பை டூ ஓகேவா என் சப் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சப் ப்ராப்ளம் ஓகே தேர்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னா மொத்தமே நமக்கு செவன் டேம்ஸ் தான் அப்போ சிக்ஸும் செவனே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாமா அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது கேவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுக்கு வந்து நைன்டீன் பை ஹண்ட்ரட் வருது நெக்ஸ்ட் எந்த ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் அப்போது லெஸ் தென் சிக்ஸுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா எழுதிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூவை ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிடும் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போன்னா இங்கே லெஸ் தென் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கிரேட்டர் தென் போடுங்க இங்கே ஈக்குவல் டு இருந்ததுன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு போட வேண்டாம் இங்கே ஈக்குவல் டு இல்லை அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஈக்குவல் டு போடணும் அதே மாதிரி ஃபார்முலா படி ஒரு ஒன்றும் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்குது லெஸ் தென் இருக்குது அப்போ நம்ம கிரேட்டர் தென் போடும் இங்கே ஈக்குவல் டூ இல்லை நம்ம ஈக்குவல் டூ போடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நைன்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது எயிட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸோட வேல்யூ வேணா எயிட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இது வந்து தேர்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து புதுசாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் இருந்து தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டேம் இதை வந்து கிவன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம ஸ்லாஷ் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி சிம்பிள் டிவைட் பை ஒரு டேம் இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம பி ஆஃப் டபிள்யூ இது வந்து டபிள்யூ ஒன் இது டபிள்யூ டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ பி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிவன்
இந்த இடத்துல ஆன்சராக வரும் ஓகேவா பி ஆஃப் டூ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி கிடைக்குதுன்னா அங்கே என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அது வந்து மார்க் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் டூ வரும் டூக்கு அப்புறம் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் படி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்குள்ளே இருக்குது செகண்ட் கண்டிஷன் படி எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூவை விட கிரேட் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் படி எக்ஸோட வேல்யூ என்னது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது செகண்ட் இது படி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது அப்போ ரெண்டுலேயும் காமனான ஏரியா இது இந்த டூ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ அந்த ஏரியாவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கும் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த செக்ஷன் தான் நான் போட சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பி ஆஃப் டூ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை பி ஆஃப் டபிள்யூ டூ பி ஆஃப் டபிள்யூ டூங்கிறது நமக்கு எந்த வேல்யூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டூ ஓகேவா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டூ ஸோ நமக்கு இந்த இன்டர் செக்ஷன் ஃபைண்ட் பண்ண தெரியணும் நம்ம அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் இருக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இதில் நம்ம கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணணும் எது மினிமம் வேல்யூமோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுவிட்டு அதை விட மினிமம் டூ இங்கே அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ அப்போ அதை நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்டு அது ரெண்டுலேயும் வந்து காமனான ஏரியா தானே இன்டர் செக்ஷன் ஸோ அப்போ அதை தான் நம்ம வந்து இதில் எழுதியிருக்கோம் டூ டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வரக்கூடிய எக்ஸ் தான் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம எழுதிட்டு கீழே வந்து பி ஆஃப் டபிள்யூ டூ அப்போ பி ஆஃப் டபிள்யூ டூங்கிறது என்னது இந்த செகண்ட் தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டூ ஸோ இப்போ பாருங்கள் P of 2x less than x less than 4.5. So, நமக்கு வந்து எதுலாம் இருக்கு 2, 3, 4 தான் இருக்கு 4.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவை விடவும் கம்மியாக டூவை விடவும் கம்மியாக அப்போ டூவும் வராது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வராது ஸோ டூ தவிர்த்து த்ரீயும் ஃபோர் ஸோ அதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் P of 3 plus P of 4. கீழே என்ன இருக்கு P of x greater than 2. ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டூவை நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ கிரேட்டர் தென் டூனால் நம்ம என்ன வேல்யூஸ்லாம் எடுக்க வேண்டியது வரும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அது வரைக்கும் எடுக்கணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இது எப்படி எழுதிக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டூ எப்படி எழுதுவோம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு எழுதுகிறோம் அந்த ஃபார்முலா இதில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் அதனால தான் இங்கே ஒன் மைனஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூனால் ஸீரோ ஒன் டூ ஈக்குவல் டு டூ இருக்கலாம் அதனால டூவும் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பி ஆஃப் அதாவது இந்த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ எழுதுகிறோம் அப்போ பி ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ கே வரும் டூ கேக்கு நம்ம கேட்ட வேல்யூ என்ன ஒன் பை டென் அப்போ டூ பை டென் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஜீரோட டேம் என்னது ஜீரோ தான் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் ப்ளஸ் டூ பை டென் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது ஃபைவ் பை டென் இங்கே ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ த்ரீ பை டென் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டென் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை டென் ஃபைவ் பை டென் டிவைட் பை செவன் பை டென் 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 கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபைவ் பை செவன் ஓகேவா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் லைன் செக்மெண்ட் ஃபைன் பண்ணுறோம்ல இந்த வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணால் கரெக்டாக இந்த செக்ஷன் ஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி ஃபார்ம் என்னென்னா பி ஆஃப் டபிள்யூ ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் டபிள்யூ ஒன் இந்த செக்ஷன் டபிள்யூ டூ டிவைட் பை பி ஆஃப் டபிள்யூ டூ ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இது வந்து நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளம் ஃபைவ் இதில் வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ ஃபைன் பண்ணணும் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஃபைன் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக வந்து பி ஆஃப் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூனால் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ்லாம் வரும் டூவை விட கம்மியான வேல்யூஸ் எதெல்லாம் இருக்குது டேபிளில் ஜீரோவும் ஒன்று இருக்குது அப்போது பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோனால் ஜீரோ ஒன்னோட வேல்யூ வந்து கே அப்போது ஒன் பை டென் ஓகே ஓகே ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஸோ த்ரீயை விட அதிகமான வேல்யூஸ் எதெல்லாம் இருக்குது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ த்ரீனு சொல்லும்போது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வேல்யூஸ் வரும் ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம கேன்சல் என்னது ஃபைவ் பை டென் ஸோ கேன்சல் பண்ணும்போது